Il va falloir aimer le terrain profond en ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour les 16 participants de la course support du 8 quinté plus. Une épreuve intéressante à étudier et comme chaque week-end, c'est 5 minutes prono qui fait le papier pour vous. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Saro, ravi de vous retrouver pour le numéro 286 de 5 minutes prono. Top départ pour ce numéro. Faites du bruit Il s'entre maintenant dans la dernière ligne Faites vos jeux et ça va se jouer sur un sprint final. TMU vous présente 5 minutes prono. Le podcast de vos paris hippiques. Réunion, une course 5 pour le week t plus qui nous attend du côté de l'hippodrome de Saint-Cloud en ce dimanche 10 novembre. Une course de niveau handicap, ici 1600 mètres à parcourir pour des chevaux qui sont âgés de 3 ans et plus. À l'heure de l'enregistrement de ce podcast, le vendredi 8 novembre, le terrain est annoncé lourd à 4,6. Ça sent l'affaire de spécialiste en ce dimanche et le terrain qui pourra encore être un peu plus profond puisqu'on le rappelle, ce sera la cinquième course dans la Réunion et le terrain aura eu l'occasion de travailler au cours de ce début de réunion. Place désormais à la sélection avec deux incontournables et cinq associés. Mais deux incontournables, les chevaux qui peuvent servir de base à des jeux en combinaison et que j'attends de voir terminer dans les cinq premiers. On commence avec, dans le bas du tableau, le numéro 16, c'est Contentious Sol qui adore les terrains profonds et qui vient de prouver sa compétitivité dans ce genre de course le 10 octobre dernier sur cette même piste de Saint-Cloud. Il a un tout petit poids à dans cette course, dans le bas du tableau, c'est un rôle sérieux qu'il peut jouer dans ce week-end et plus. On poursuit avec le deuxième incontournable, cet Alf Alf le numéro 4, un concurrent qui va se plaire dans le terrain lourd de l'hippodrome de Saint-Cloud. Il a d'ailleurs obtenu de bons résultats dans ce type de terrain. Et si on le juge dans des événements similaires réalisés au début de l'année 2024, il peut parfaitement brouiller les pistes. Cinq associés dans l'ordre de mes préférences, commençons avec le numéro 6, cet Tumblr qui apprécie le tracé des 1600 mètres de Saint-Cloud, 5 tentatives et quatre fois dans les cinq premiers. Il s'est très bien comporté dans la course de référence du 14 octobre dernier où il obtenait la deuxième place. C'est une bonne chance. Avenue Montaigne, c'est le numéro 9. C'est l'une des trois ans au départ de la course. Elle peut regarder ses aînés dans le blanc des yeux largement. C'est une attentiste qui sait finir fort ses parcours. Elle vaut un lot de ce genre au moins pour les cinq premières places. Short final, le numéro 2 a fait preuve de sérieux au cours de l'année 2024. Il n'est pas sorti des deux premiers en trois tentatives dans le terrain très lourd, c'est une donnée très importante à prendre en compte pour lui il devrait être dans son élément ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il faut lui faire confiance. Christophe Soumillon va retrouver le numéro 13, Lord de Saint-Clair il n'est jamais sorti des 5 premiers en 4 tentatives avec ce concurrent sa prise de contact à ce niveau est bonne pour ce cheval qui vient de terminer 6 d'une épreuve de ce genre, c'est une chance possible et enfin on va terminer avec le numéro 3, c'est Amédras qui s'était distingué l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, en valeur 41 et demi et dans des terrains pénibles il n'a pas eu la tâche facile au cours du printemps et de l'été mais il n'est pas à l'abri d'un coup d'éclat en retrouvant un terrain profond la sélection pour le week-end et plus de ce dimanche 10 novembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud réunion une course 5 et les incontournables portent le 16 Contentious Sol et le 4 Half Half et les associés dans l'ordre de mes préférences avec le 6 Tumblr le 9 Avenue Montaigne, le 2 Short Final, le 13 Lord de Saint-Clair et le 3 Amédras La deuxième partie de ce podcast, c'est le retour du coup de 3 en ce dimanche 10 novembre sur la réunion 1 de l'hippodrome de Saint-Cloud. On va commencer tout de suite avec la troisième course du programme où le numéro 1, Char, vient d'ouvrir son palmarès en se baladant. Il effectue le déplacement en France avec des ambitions. Il avait débuté dans un terrain profond au début de sa carrière en étant tout de même assez professionnel. C'est une bonne chance. Dans la quatrième course, le numéro 5, Ocean Viking, va essayer de passer à l'état supérieur d'un coup d'un seul. C'est toujours un bon signe lorsqu'André Fabre décide de promouvoir ses pensionnaires à un étage nettement supérieur après leur sortie précédente. Il vient de débuter victorieusement en compétition. Le style était très plaisant. Il va tenter de rester invaincu. Enfin, dans la huitième course, le numéro 2, Jacko Boy, a été assez intéressant à l'occasion de sa dernière victoire sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le style était là. Il va retrouver la catégorie des handicaps avec des ambitions. Le terrain très lourd, c'est son truc. Il performe sur les Hippodrome de Saint-Cloud. Bref, tous les feux sont au vert avec lui.
Avant de se quitter, la sélection gagnante s'établit ce dimanche sur l'hippodrome de rouen montcanchy en Réunion 4 et dans la cinquième course du programme. Le numéro 4, Kaline de Vire, vient d'effectuer sa course de rentrée après une longue absence. C'était un bon comportement pour elle. Elle se classait à la deuxième place. Elle a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture sur un parcours de vitesse où elle a déjà bien fait au cours de son début de carrière. C'est l'une des plus rapides de ce lot. C'est une très bonne chance de victoire. Ainsi s'achève le numéro 286 de 5 minutes prono. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro et étudier de nouveau les courses du week-end. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.